ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் கிளாஸ் டென்த்துக்கான கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரியோட எம்சிக்யூஸ் பார்க்க போகிறோம் எதெல்லாம் டேர்ம் ஒன்றுக்கு கேட்க போகிறாங்களோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இதில் பார்க்கலாம் ஸோ கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரினோட ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஞாபகத்துக்கு வர போகிறது வந்து கிராஃப் ஷீட்டு அப்புறம் ஏதாவது ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறது மிட் பாயிண்ட் செக்ஷன் ஃபார்முலா இது எல்லாமே கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரியில் இருக்குது இதில் பேசிக்காக ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எனி டூ பாயிண்ட்ஸும் கேட்கலாம் இல்லை டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஆரிஜினும் கேட்கலாம் இப்போ வந்து எனி டூ பாயிண்ட்ஸ் ஏதாவது ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஃபார்முலா ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதணும் இதே இது டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஆரிஜின் ஆரிஜின் அப்படின்றது வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ ஜீரோக்க மா ஜீரோலேருந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபார்முலா வந்து டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஆரிஜின் அண்ட் அ பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸ் கமா ஒய்னு எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஆரிஜினுக்கும் எக்ஸ் கமா ஒய்க்கும் நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இதே ஃபார்முலா தான் இதில் வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒனுக்கு வேல்யூ இல்லை எக்ஸ் டூ ஒய் டூக்கு பதில் எக்ஸ் ஒய்னு போடுறதா தான் அர்த்தம் ஸோ இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு எழுதிட்டு போயிடலாம் ஸோ ரொம்ப ஈஸி ஆரிஜின்றது ஜீரோ காமா ஜீரோன்னு கொடுப்பாங்க இல்லை ஆரிஜின்னு கொடுப்பாங்க ஆரிஜின் கொடுத்தா டிஸ்டன்ஸுக்கு இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஏதாவது ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் பார்க்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ பாயிண்ட் டூ காமா த்ரீ ஃப்ரம் த எக்ஸ் ஆக்சஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆரிஜின் கேட்கல எக்ஸ் ஆக்சஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க இது ஒரு சின்ன ரூல் தான் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருக்குமே கிராஃப் வந்து இப்படி இருக்கும் இது உங்களோட எக்ஸ் ஆக்சஸ் இது உங்களோட ஒய் ஆக்சஸ் இப்போ அவங்க சொல்லியிருக்க பாயிண்ட் பி வந்து டூ கமா த்ரீ டூ கமா த்ரீனா இங்கே எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டூவும் ஒய் ஆக்சிஸோட த்ரீயும் மீட் பண்ணுற இந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம வந்து டூ கமா த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டூ கமா த்ரீன்ற பாயிண்ட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க நிறைய பசங்க பண்ணுறது அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஃபஸ்ட் நம்பர்னு எடுத்து எழுதுறது கண்டிப்பாக அப்படி இருக்காது ஏன்னா இது தான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் இங்கே எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு தான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது கண்டிப்பாக இந்த லென்த் தான் அங்கே கிடைக்கும் இங்கே இது த்ரீ யூனிட்ஸ்னால் கண்டிப்பாக இதுவும் த்ரீ யூனிட்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிலேருந்து இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் வந்து த்ரீ யூனிட்ஸாகவே இருக்குது அப்படின்றது தான் கரெக்டான ஆன்சர் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்போ த்ரீன்றது தான் கரெக்ட் ஆன்சர் அதுதான் உங்களோட பி ஆப்ஷன் சப்போஸ் ஒய் ஆக்சிஸ்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஒய் ஆக்சிஸ்லேருந்து இது தான் அதோடய டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு தான் ஈக்குவலாக இருக்கும் எக்ஸ் ஆக்சில் இங்கே டூ டிஸ்டன்ஸ் போயிருக்குல்ல அப்போ இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸோட டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்னா ஒய் கோஆர்டினேட்டோட வேல்யூ எடுத்து எழுதுங்க ஒய் ஆக்சிஸ் கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூ எடுத்து எழுதுங்க அதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ த்ரீ தான் ஃபஸ்ட் ஒன்னோட ஆன்சர் இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பாயிண்ட்ஸ் ஜீரோ காமா சிக்ஸ் ஜீரோ காமா மைனஸ் டூ ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஏன்ற பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ காமா சிக்ஸ் பின்ற பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ காமா மைனஸ் டூ ஸோ ரெண்டு வித்தியாசமான பாயிண்ட்டு கொடுத்துட்டு டிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருக்கிறதுனால நம்மளோட ஃபார்முலா எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் தான் ஃபார்முலா எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் எப்போவுமே ஒரு பாயிண்ட்டுன்னு எடுத்தால் அது எக்ஸும் இருக்கும் ஒயும் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்றுன்னும் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு எக்ஸ் டூ ஒய் டூன்னு எடுங்க அதுதான் கரெக்டு ரெண்டு எக்ஸோ ரெண்டு ஒய்யோ வச்சு எந்த பாயிண்ட்டையும் பிளாட் பண்ணவே முடியாது ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு எக்ஸ் இருக்குன்னு ஒரு ஒய் இருக்கணும் ஃபஸ்ட் பாயிண்டில் ஒன் ஒன்னு போடுங்க செகண்ட் பாயிண்டில் டூ டூன்னு போடுங்க எழுதியாச்சு இப்போ இதை அப்படியே அப்ளை பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூக்கு பதிலாக இங்கே ஜீரோ தான் இருக்குது ஸோ ஜீரோ மைனஸ் எக்ஸ் ஒனுக்கு பதிலாகவும் ஜீரோ தான் இருக்குது ப்ளஸ் ஒய் டூக்கு பதிலாக மைனஸ் டூ இருக்குது மைனஸ் ஒய் ஒனுக்கு பதிலாக சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ எழுதியாச்சு இங்கே
6 6 are 36 minus a square panna plus side on 8 a square panna 64 I know paying a value root of 100 100 well at the 10 10 sir 100 lap or 10 well on the row up a 10 the number of the correct answer are the only load of C option lurk next D question fourth question paranga the distance between the points 0 comma 5 minus 5 comma 0 end point to go to the conga paranga 0 comma 5 minus 5 comma 0 so end point to go to the recollect pani paranga nama formula in an so first end point in the lay first point on the x1 no y1 no the x2 no the y2 no the conga distance in the word irukko question the distance on under particular so leave conga so distance formula x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square in the lay just substitute पनीटा पोदो, substitution परंगे, x2 को बदला इन्दा minus 5, minus x1 को बदला 0 square plus y2 को बदला 0, y1 को बदला 5 रख, अपन इन्दा 5 square बन्दरो, so इन्दा number में 0 को डा add पन नालो subtract पन नालो इन्दा number दा answer आवरो, so minus 5 दा इधर value, minus 5 square plus इधो minus 5 square दा, 0 minus लर कर दना लाय 5 square पना 25 minus square पना plus side इदो 5 square पना 25 इद वंद नी root 15 एलिदी prime factorization एड़तालों ok अपड़ी इल्ला ना रोंब easy इपड़ी कोड़ पन्न मुड़ी विंगे परंगला इन्द मरी 2 इपर 25 एड़त root number नम एलार कुमें तेरियों अपर 25 को 25 इपड़ी कामना एड़तता इन्द एड़तल और 1 नरको Correct answer is B option. 5 root 2. That is correct. Question number 5. Question number 5. A, O, B, C is a rectangle whose vertices are 0,3, 0,0, 5,0. The length of the diagonal is n. So, diagonal is the formula. The distance is the length. If the rectangle is the name A, O, B, C, it is the name of the name of the rectangle. இதில் AB இன்றுது ஒரு diagonal, CO இன்றுது ஒரு diagonal தாம். அனக் பேபர்ல பருங்க AOB மூனத்துக்கு மட்டுதாம் value கொடுத்திருக்காங்க, C கு value குடுக்கிலாம். அப்பு CO லென்று நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது, அது கண்டுபிடிக்கும் வேண்டாம். என்ன ரெண்டு diagonalும் ஒரே லென்றுலதார்க்கு அப்பு AB கண்டுபிடிச்சாலே நம் diagonal So, 0,3 को 5,0 को distance कंडु पिड़ुच्छ, अधुदा नम्मलोड diagonal लोड length. So, diagonal is equal to, diagonal वन्द इंगे AB, AB ये कंडु पिड़िके रक्के distance formula दा अप्ले पन पोरों, distance formula root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. उंगल के लिए रक्के फार्मल तेरियों ना यहें तिरिपी तिरिपी एलिदरना, उंगल नल्ला register आएड़ वंद practice So, 25 plus 9 வருது, so answer 34, root 34 third optionல இருக்கு பருங்க, அதுதான் உங்களுடை correct on answer இது. Next question பருங்க, the perimeter of the triangle, question number 6 பருங்க, the perimeter of a triangle with vertices, 3 vertices கொடுத்திருக்காங்க, so triangleக்கு 3 vertices கொடுத்து perimeter அப்படினா என்ன தெரிமா, sum of all the sides, 3 side ஓட லென்தைக் கண்டுபிட்டு ஐட் பண்டுது, அதுக்காக, ஒரு ஒரு சாய்டுக்கும் distance கண்டுபிட்டு அது கப்பிறாம் ஐட் பண்ணம் அம்மாம் கொஞ்சு லேட்டாகும் என்ன இது just one more question தான் ரும்ப சிம்பல என்ன பண்ணங்க நான் graphல plot பண்ணிடுங்க ரும்ப easy கண்டுபிடுச்சில்லாம் so இந்த 6th question first vertex வந்து 0,4 0,4ல இது x value இது y value இப்போ y axisல 4ல போய் நீங்க plot பண்ணனோ இதான் y axis இன்னும் பாய்ன் 3,0 so x,y இல்லை xலதான் value இருக்கு அப்பு x axisல 3ல plot பண்ணும் so இதான் x axis so இந்த பாய்ன்டுதான் 3,0 so plot பண்ணியாத்து இது எப்படி கணைத்து பண்ணா நம்கு triangle தெரிந்துரும் so இதான் நம்லுடை triangle இப்படி வந்திருக்கு இதுவிட மூன சைடையும் add பண்ணும் அப்படினா இது 0லந்த 3 வரிக்கும்தா இது 
இது த்ரீ இது ஃபோர் அப்போ இது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ஃபைவாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இது நைன்டி டிகிரி இல்லை இது பித்தாகர் பித்தாகர் இன்டர்பிளேட் வச்சு கூட சொல்லிடலாம் ரூட் ஆஃப் சைட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சைட் ஸ்கொயர் ஹைபாட்டின ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சைட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சைட் ஸ்கொயர்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஹைபாட்டினஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் சைட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சைட் ஸ்கொயர் சொல்லிட்டு ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்னு சொல்லிடலாம் இது வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் வெளில எடுத்தால் ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் வந்து ஒரு பித்தாகரன் ட்ரிப்ளெட் இதை நீங்கள் போட்டு பார்க்காம கூட நல்லாவே எழுதிடலாம் த்ரீயும் ஃபோரும் அதர் சைட்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஃபைவ் தான் கண்டிப்பாக ஹைபாட்டினஸ் சைடாக இருக்கும் ஸோ இது ஃபைவ் தான் இப்போ கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கிறது வந்து பெரிமீட்டர் பெரிமீட்டர்னால் சம் ஆஃப் ஆல் த சைட்ஸ்ன்னு சொன்னேன் ஸோ பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மூணு சைடையும் ஆட் பண்ணணும் பெரிமீட்டர் ஈக்குவல் டு இங்கே த்ரீ இருக்குது இங்கே ஃபோர் இருக்குது இங்கே ஃபைவ் இருக்குது அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் அதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் செவன் செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து டுவெல் ஸோ அதுதான் உங்களோட ஆப்ஷன் அது உங்களோட பி ஆப்ஷனில் இருக்குது பி தான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் செவன் பாருங்கள் த ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் வித் த வர்டிசஸ் ஏ பிசின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிளுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா இருக்குது ஆனால் ஃபஸ்ட்டு டேமில் ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் அவன் இன்க்ளூட் பண்ணல கிராஃப் யூஸ் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவுமே அப்படி கிராஃப் யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிளில் ஜஸ்ட்டு ஒரு பிளாட் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த கிராஃபில் இது உங்களோட எக்ஸ் ஆக்சஸ் இது உங்களோட ஒய் ஆக்சஸ் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பாருங்கள் இங்கே த்ரீ கமா ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஆக்சஸில் தான் த்ரீ இருக்குது அப்போ இங்கே த்ரீ கமா ஜீரோ இங்கே இருக்கும் ஸோ இது த்ரீ கமா ஜீரோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பிளாட் பண்ணியாச்சு அடுத்து செவன் கமா ஜீரோ ஸோ இது கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் செவன் கமா ஜீரோ ஸோ செவன் கமா ஜீரோ செவனுமே எக்ஸ் ஆக்சஸில் தான் இருக்குது ஸோ செவன் கமா ஜீரோ எக்ஸ் ஆக்சஸ் நெக்ஸ்ட்டு எயிட் கமா ஃபோர் ஸோ செவனுக்கு அப்புறம் இங்கே எயிட் வந்திருக்கோம் இங்கே ஃபோர் வந்திருக்கோம் இந்த எயிட்டும் இந்த ஃபோரும் மீட் பண்ணுற இடத்துல எயிட் கமா ஃபோர் இதுதான் உங்களோட ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா தான் கேட்டிருக்காங்க இதை ரொம்ப சிம்பிளாக கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இதுதான் உங்களோட பேஸ் லைன் இதுதான் உங்களோட ஹைட்டு இந்த ஹைட்டுன்றது இந்த பாயிண்ட் எக்ஸாக்ஸ்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்றது நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் பார்த்தோம் இது ஃபோர் யூனிட் தூரத்தில் தான் இந்த பாயிண்ட் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக இதோட ஹைட்டும் ஃபோராக தான் இருக்கும் இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஹைட்டு ஃபோர் தான் இதோட பேஸ்ன்றது த்ரீ கமா ஜீரோலேருந்து செவன் கமா ஜீரோ வரைக்கும் த்ரீலேருந்து செவன் வரைக்கும் எத்தனை யூனிட் இருக்குது த்ரீ டு ஃபோர் ஃபோர் டு ஃபைவ் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் டு செவன் அப்போ ஃபோர் யூனிட்ஸ் தானே இருக்குது அப்போ பேஸும் ஃபோரு ஹைட்டும் ஃபோருன்னு யோசிங்க இப்போ ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிளுக்கு ஃபார்முலா நார்மல் ஃபார்முலா ஏரியா ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள்னால் ஆஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் இதுதான் நம்மளோட பேஸிக் ஏரியாவோட ஃபார்முலா அதை அப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிக்க வேண்டியது தான் ஹாஃப் இன்ட்டு பேஸுக்கு பதிலாக ஃபோர் ஹைட்டுக்கு பதிலாகவும் ஃபோர் தான் கிடச்சிருக்கு இதை கட் பண்ணால் டூ டூ ஜார் ஃபோர் அப்போ டூ இன்ட்டு ஃபோர் வந்து எயிட் அப்போ எயிட்டு தான் இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா அது உங்களோட சி ஆப்ஷனில் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் த பாயிண்ட்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் கமா ஜீரோ ஃபோர் கமா ஜீரோ ஜீரோ கமா த்ரீ ஆர் த வர்டிசஸ் ஆஃப் என்ன டைப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதேமாரி நம்ம பிளாட் பண்ணால் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ த பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் தி வர்டிசஸ் பிளாட் பண்ணி பார்த்தலாம் அது என்ன டைப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்னு பார்க்குறதுக்கு ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் கமா ஜீரோ ஸோ மைனஸ் ஃபோர் கமா ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸில் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ஆக்சஸோட மைனஸ் ஃபோர் கமா ஜீரோ இங்கே இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் ஃபோர் கமா ஜீரோ ஃபோர் மறுபடியும் எக்ஸ் ஆக்சஸில் தான் இருக்குது ப்ளஸ் ஃபோர் கமா ஜீரோ இது எக்ஸ் இது ஒய் இது எக்ஸ் இது ஒய் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் எந்த ஆக்சஸில் இருக்கோ அந்த ஆக்சஸில் பிளாட் பண்ணணும் ரொம்ப சிம்பிள் இது ஒய் ஆக்சஸ் ஜீரோ கமா த்ரீ த்ரீ ரெண்டாவது பிளேஸில் இருக்கோ அப்போ அது ஒய் ஆக்சஸில் பிளாட் பண்ணணும் ஒய் ஆக்சஸில் ஜீரோ கமா த்ரீ இங்கே பிளாட் பண்ணணும் ஜீரோ கமா த்ரீ பிளாட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதுதான் நம்மளோட ட்ரையாங்கிள் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் இது ரொம்ப சிம்பிள் இந்த இந்த ட்ரையாங்கிளோட பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ ஜீரோ கமா ஜீரோலேருந்து இந்த பக்கம் ஒரு ஃபோர் யூனிட் இந்த பக்கம் ஒரு ஃபோர் யூனிட் வந்திருக்கு அப்போ இந்த சைடோட லென்த் வந்து டோட்டலாக எயிட்டுன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஈஸியாக அ
1 is to 2 ன்ற ரேஷியோல இன்டர்னலா டிவைட் பண்ற பாயிண்ட் வந்து எந்த குவாட்ரண்ட்ல வரும் அப்படினு கேட்டிருக்காங்க சோ 1 is to 2 ரேஷியோ வந்து நாம எப்பமே எப்படி எடுக்கணும்னா m is to n னு எடுத்துக்கணும் சோ இது வந்து இன்டர்னல் இன் क्वेश्चनல கிளியரா இங்க மென்ஷன் ஆயிருக்கு சோ இன்டர்னல் லியோட ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம் இப்போ क्वेश्चनல இன்டர்னல் இன் கொடுத்திருக்கிறதுனால இங்க இன்டர்னலி ஃபார்முலா எழுதி இருக்கோம் நாம mx2 nx1 m n my2 ny1 m n இது எக்ஸ்டர்னல் இன் கேட்டாங்கன்னா இதில் மைனஸ் மட்டும் போட்டுக்கணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ இந்த வேல்யூ என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா இதை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம சால்வ் பண்ணி தான் இந்த பாயிண்ட்டில் தான் இது இன்டர்னல் இன் வருதுன்னு சொல்லிடலாம் ஆனால் பாருங்கள் உங்களோட ஆன்சரில் அவங்க வந்து அந்த பாயிண்ட்டை கேட்கவே இல்லை அவங்க எந்த குவாட்ரண்ட்டுன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ குவாட்ரண்ட்டுன்றது ரொம்ப சிம்பிள் இங்கே பாருங்களேன் இது உங்களோட எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது உங்களோட ஒய் ஆக்சிஸ் இது உங்களோட ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட் செகண்ட் குவாட்ரண்ட் தேர்ட் குவாட்ரண்ட் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட் எப்போவுமே எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இந்த பக்கம் ப்ளஸ் இந்த பக்கம் மைனஸ் அதே மாதிரி ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து எப்போவுமே அப்வோர்ட்ஸ் வந்து ப்ளஸ் டவுன்வோர்ட்ஸ் வந்து மைனஸ் இது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஃபஸ்ட் குவாட்ரன்றது எதோட காம்பினேஷன் பாருங்களேன் எக்ஸோட ப்ளஸ்ஸு ஒய்யோட ப்ளஸ்ஸு அப்போ ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்துச்சுன்னா அது ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட் செகண்ட் குவாட்ரண்ட் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மைனஸும் ஒய் ஆக்சிஸில் ப்ளஸ்ஸும் இருக்குது அப்போ மைனஸும் ப்ளஸ்ஸும் வந்துச்சுன்னா செகண்ட் குவாட்ரண்ட் தேர்ட் குவாட்ரண்ட் பாருங்கள் எக்ஸ் ஆக்சிஸும் மைனஸ் ஒய் ஆக்சிஸும் மைனஸ் அப்போ மைனஸ் மைனஸ் வந்துச்சுன்னா தேர்ட் குவாட்ரண்ட் ஃபோர்த்து குவாட்ரண்ட்டில் எக்ஸ் ப்ளஸில் இருக்கணும் ஒய் வந்து மைனஸில் இருக்கணும் ஃபஸ்ட் நம்பர் ப்ளஸ்லேயும் செகண்ட் நம்பர் மைனஸ்லேயும் இருந்தால் இந்த இந்த லைனுக்கும் இந்த லைனுக்கும் காம்பினேஷன் தான் இந்த குவாட்ரண்ட் ஃபஸ்ட்டு எழுதுறது எக்ஸ் வேல்யூ தான் எழுதணும் எப்போவுமே அதனால் இங்கே ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் வந்துச்சுன்னா அது ஃபோர்த்து குவாட்ரண்ட்டுன்னு எழுதணும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட கொஸ்டின் இப்போ இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸாக்டாக வேல்யூ வர வரைக்கும் நம்ம சால்வ் பண்ண தேவையில்லை எது ப்ளஸ் எது மைனஸ்ன்னு கண்டுபிடிச்சாலே சம் முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு எம் இன்ட்டு எக்ஸ் டூ ஸோ எம் வந்து ஒன் இந்த பாயிண்ட் வந்து ஃபஸ்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் டூ ஒய் டூன்னு எழுதிக்கலாம் அப்படியே மல்டிபிள் பண்ணி நான் சொல்கிறேன் ஸோ எம் இன்ட்டு எக்ஸ் டூ ஸோ எம் வந்து இங்கே இது தான் எம் இதுதான் என் ஸோ எம் இன்ட்டு எக்ஸ் டூ ஒன் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் என் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் ஸோ என் வந்து டூ எக்ஸ் ஒன் வந்து செவன் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் பை எம் ப்ளஸ் என் எம் ப்ளஸ் என்ன்றது ஒன் ப்ளஸ் இது எல்லாமே ப்ளஸில் இருக்குது பாருங்கள் அப்போ கண்டிப்பாக அந்த ஃபஸ்ட் நம்பர் வந்து பாசிட்டிவ் தான் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் எம் இன்ட்டு ஒய் டூ ஸோ எம் வேல்யூ வந்து ஒன் ஒய் டூ வந்து ஃபோர் ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் என் இன்ட்டு ஒய் ஒன் என் வந்து டூ ஒய் ஒன் வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ டூ இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து மைனஸ் டுவெல் ஸோ மைனஸ் டுவெல் பை ஒன் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒன் மார்க் எந்த குவாட்ரண்ட்டு தானே கேட்டிருந்தாங்க இந்த வேல்யூ ஒரு பாசிட்டிவ் இந்த வேல்யூ கண்டிப்பாக ஒரு நெகட்டிவ் ஏன்னா மைனஸ் டுவெல் வந்திருக்கு பெரிய நம்பர் சிம்பிள் மைனஸ் தான் கடைசியாக சஸ்டெயின் ஆக போகுது அப்போ இது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ ஒரு பாசிட்டிவும் ஒரு நெகட்டிவும் வருது ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் ரெண்டாவது மைனஸ் அது எந்த குவாட்ரண்ட்டுன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் ரெண்டாவது மைனஸ் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் ரெண்டாவது மைனஸ் வந்து அது கண்டிப்பாக இந்த குவாட்ரண்ட் ஃபோர்த்து குவாட்ரண்ட் அப்போ இந்த டி ஆப்ஷன் தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் டென் பாருங்கள் த பாயிண்ட் விச் லைஸ் ஆன் த பர்பண்டிகுலர் பைசைக்டர் ஆஃப் த லைன் செக்மெண்ட் ஜாயினிங் தீஸ் டூ பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணுற லைனுக்கு ஒரு பர்பண்டிகுலர் பைசைக்டர் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா பர்பண்டிகுலர் பைசைக்டர்னா என்ன தெரியுமா இந்த லைனுக்கு சென்ட்ரு பாயிண்ட் வழியாகவும் நைன்டி டிகிரியை ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரியும் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணால் இந்த லைன் தான் பர்பண்டிகுலர் பைசைக்டர் இது கண்டிப்பாக மிட் பாயிண்ட்டாகவும் இருக்கும் நைன்டி டிகிரியும் ஃபார்ம் பண்ணும் அதான் பர்பண்டிகுலர் பைசைக்டர் இந்த பர்பண்டிகுலர் பைசைக்டரில் வர்ற ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம கண்டிப்பாக இந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம ஈஸியாக என்னன்னு சொல்லலாம் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் சொல்லிடலாம்ல ஸோ மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணால் ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ மிட் பாயிண்ட் மிட் பாயிண்ட்டோட ஃபார்முலா மிட் பாயிண்ட்ன்றது ஒன்று புது ஃபார்முலா இல்லை நம்மளோட செக்ஷன் ஃபார்முலாவில் ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ தான் நம்ம எடுக்கணும் ஸோ அது எப்படி வரும்னா எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா ஒய்